ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ ബൺ പൊറോട്ടയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനാവശ്യമായിട്ട് മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മുട്ട കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കുറച്ച് ഓയിലും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ മാവിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കുകയാണ് ഉപ്പ് എല്ലാ മാവിൽ എല്ലാ സൈഡും വരുന്ന പോലെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം ആ ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് നല്ലോണം എല്ലായിടത്തും മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് മുട്ട കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം നല്ലോണം ഇളക്കി മാവ് മൈദ മാവിൽ എപ്പോഴും എത്രത്തോളം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണോ അത്രയ്ക്കും നമ്മൾ പൊറോട്ടേൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടും കൂടും എപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നല്ലോണം കുഴയ്ക്കണം ഇനി പതുക്കെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്താൽ മതി നല്ലോണം സോഫ്റ്റായിട്ട് ഒരുപാട് ഹാർഡായിട്ട് വേണ്ട നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഡഫ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് പൊറോട്ടയ്ക്ക് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം എത്ര നന്നായി കുഴയ്ക്കണോ അത്രയ്ക്കും പൊറോട്ട നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും ഞാനിപ്പോൾ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഹാർഡും ഇല്ല ഒരുപാട് വെള്ളം കൂടിയിട്ടും ഇല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടെ ആക്കി ഒന്നുകൂടെ നല്ലോണം കുഴച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓയിൽ കുറച്ച് ലാവിഷായിട്ട് വേണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നന്നായി കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ചും കൂടെ എണ്ണ തേച്ച് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മുതൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ വരെ നമുക്കത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഈ എണ്ണ മേലെ തേച്ച് വെക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ മാവ് അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എണ്ണ തേച്ച് വെച്ചാൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി അതിന് ഓരോ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാൻ പോവാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ മീഡിയം സൈസിലുള്ള ബോളാക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ എല്ലാ മാവിനെയും ഞാൻ ബോൾസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തും കുറച്ച് എണ്ണ തടവി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി പരത്തിന പലകിയിലോ വെച്ചിട്ട് ഈ ഓരോ ബോൾസായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിനെ പരത്തിയെടുക്കണം മൈദ മാവ് എപ്പോഴും പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ് അത് ശരിക്കും വരില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചപ്പാത്തി പരത്തിന് ഈ കോല് വെച്ച് ആക്കുമ്പോഴും കറക്റ്റായിട്ട് വരില്ല കൈകൊണ്ട് ആക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് കൈകൊണ്ട് പരത്തി പരത്തി എടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സൗകര്യം അതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം എത്ര തിന്നായിട്ട് പരത്താൻ കഴിയണോ അത്രയ്ക്കും തിന്നായിട്ട് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കണം ഇങ്ങനെ പരത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര തിന്നാക്കണോ അത്രയും നമ്മുടെ പൊറോട്ടേൻ്റെ ലെയേഴ്സ് നല്ല നൈസായിട്ടിരിക്കും പൊറോട്ട നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നല്ല ഇങ്ങനെ പരത്തി പരത്തി എടുത്താൽ മതി അതിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ ഓട്ടയൊക്കെ വന്നാൽ അത് സാരമാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നല്ല മാക്സിമം നല്ല വലുതായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക തിരിച്ചിടുകയൊന്നും വേണ്ട അതിൽ എണ്ണയുള്ളത് കൊണ്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പം നന്നായിട്ട് നല്ല നൈസായി പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇതിനെ മടക്കി എടുക്കേണ്ടതാണ് ഞൊറിഞ്ഞെടുക്കുക സാരിയൊക്കെ നമ്മൾ ഞൊറിഞ്ഞെടുക്കില്ല അതുപോലെ ഓരോ ചെറുത് ചെറിയ ചെറിയ ലീഡ്സ് പോലെ ഞൊറിഞ്ഞെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ആദ്യം ആദ്യത്തെ ഒരു തവണ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്കത് കുറച്ച് പ്രശ്നമായി തോന്നും 
ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ശരിയായിക്കോളും ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഓരോ ഓരോ പ്ലീറ്റ്സ് ആയിട്ട് മെല്ലെ മടക്കിയെടുക്കുക ഇനി അതിനെ ഒന്ന് ചുരുട്ടി റൗണ്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക റോൾ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റോൾ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എൻഡ് ഭാഗം കുറച്ച് അടിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പരത്തുമ്പോൾ അത് വിട്ടുപോകും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ അവസ്ഥയിലും ഒരു ഒരു അരമണിക്കൂർ അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് എല്ലാം ആവും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെ വെച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ വേണ്ടി നമുക്കത് ചുട്ടെടുക്കാം ഞാൻ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഇങ്ങനെ മടക്കിയെടുക്കുന്നത് കാണിക്കാം പ്ലീറ്റ്സായിട്ട് മടക്കി മടക്കിയെടുക്കണം പതുക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒന്ന് ചു ചുരുട്ടി അതിൻ്റെ എൻ്റെ ഭാഗം അടിയിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മടക്കി അങ്ങനെ എല്ലാ എല്ലാ ബോൾസും ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് അരമണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പരത്തി ദോശക്കല്ലിൽ വെച്ച് ചുട്ടെടുക്കാം നമ്മൾ വൺ പൊറോട്ടയാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പരത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് കട്ടിയിൽ ആണ് നമ്മളിതാ ഇത്രയ്ക്കേ ഞാൻ പരത്തുള്ളൂ ഈ കനത്തിൽ നമുക്കിനി ഇത് ദോശക്കല്ലിൽ വെച്ച് മൊരീച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണയും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ പരത്തി വെച്ച പൊറോട്ട വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും ഇട്ട് നല്ലോണം മൊരിഞ്ഞ് മൊരിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഇട്ടൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റിൽ തന്നെ അതൊന്ന് തിരിച്ചിടണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേൽഭാഗം ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയി പോകും ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് തവണ തിരിച്ച് മറിച്ചു വിട്ട് നല്ലോണം മൊരീച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കരുത് ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് സിം സിമ്മിലല്ല ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് കനമുള്ള പൊറോട്ടയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഉള്ളിലൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണമല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് രണ്ട് സൈഡും ഒരുവിധം മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം മതിയാവും ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ മതിയാവും ഇപ്പോൾ ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ലോണം വെന്ത് പൊറോട്ട നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സൈഡ് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെയേഴ്സ് ഓരോന്നായിട്ട് വിട്ട് വരും ഇപ്പം കാണണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഉണ്ടോ പൊറോട്ടൻ്റെ ഓരോ ലെയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ബൺ പൊറോട്ട നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബൺ പൊറോട്ട നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക് യു